untuk penguncinya itu yang susah ada di sebaliknya ya kalau kita menghadapnya seperti ini berarti ada di baliknya di belakangnya sini ini pin yang paling susah saya akan berikan tips cara cepat melepas cover evaporator jadi caranya seperti ini mudah yang pertama kita tidak perlu memasang assalamualaikum kawan-kawan semua jumpa lagi dengan cara adjusi cara hemat cara manual dan asah kreativitas apa kabarnya kawan-kawan semua semoga kabar kalian sehat selalu untuk kawan-kawanku yang saat ini sedang mengalami sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesembuhan dan ditambah kesehatannya amin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat seseorang yang tidak mau disebutkan namanya beliau memberikan kameranya walaupun itu bekas tapi bagi saya sangat berarti karena saya juga butuh kamera terutama kamera yang bisa untuk syuting jarak dekat nanti di akhir video saya akan berikan gambaran kamera-kamera saya yang selama ini saya pakai pada akhirnya rusak sekarang kita lanjut ke pokok bahasan kita saya akan mengajak kalian semua melihat keadaan evaporator AC pada mobil saya jadi untuk kalian yang mobilnya sama Hyundai Atos mungkin Kia Visto juga sama sebelum kita membongkar cover evaporator ini langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mengeluarkan jok depan bagian kiri karena ini sangat mengganggu kalau kita mau melepas untuk mengeluarkan jok ini kita cukup melepas baut ukuran 14 ini ada empat depan dua yang belakang ada dua dilepas semua lalu dikeluarkan joknya lalu ada lagi yang perlu kita lakukan kita sediakan ini kawan nah kipas angin karena nanti waktu proses melepas cover evaporator itu di dalam mobil terasa panas kawan jadi kita perlu kipas angin sekarang saya akan mengeluarkan dulu joknya Nah, jok sudah saya keluarkan ya. Saya bisa masuk dengan leluasa. Nanti yang pertama kita lakukan itu kita melepas sekrup-sekrupnya. Sini ada dua, dilepas dulu semua. terlihat itu penguncinya kita hajarnya dari atas dulu ya ini ada penguncinya ini dilepas aja seperti ini bentuknya ini ada empat kalau yang belum pernah melepas covernya ini di sini ada skrupnya karena saya sudah sering bongkar jadi untuk sekrup-sekrupnya ini saya lepas semua tidak saya pasang di belakang sini juga ada sekrupnya itu bisa dilepas terus kawatnya ini dilepas juga di sini ada pin ditekan terus kawatnya ditarik keluar nah ini menghalangi nanti disingkirkan dulu ini itu sambungan dari ini ya buat buka tutup ini juga diamankan disingkirkan cukup dorong saja ke atas dari sini kan kelihatan nah. kemudian yang ini ya selangnya ini selang yang menyambung dengan cover evaporator ini juga dilepas nah yang agak susah itu ambil pinnya ini yang di belakang ya 
ini ada di belakang sini ini untuk ngambil gambarnya sangat susah ya jadi tidak saya syuting ya nanti akan saya beritahu tempatnya oh, 10 yang bawah ini dilepas kemudian nomor bagian atas ini ada dua kita cukup mengendorkan saja tidak perlu dilepas nah disitu dua mur sudah saya kendorkan kita tinggal buka lagi pin yang ada di belakang ada empat ini sudah terambil tiga kurang satu lagi setelah dua mur yang di atas itu kita kendorkan sampai ujung bautnya tidak usah sampai lepas terus ke empat pin yang mengunci cover ini terlepas semua sama skrupnya kalau yang belum pernah bongkar sudah sudah semua baru kita bisa tarik covernya ini ini cover evaporator kita tarik saja memang agak susah ini karena ini kan panjang nah tarik saja pelan-pelan ambil di goyang-goyang ke bawah intinya itu yang ini ini yang tembus ke depan yang tembus di kap mesin lalu tersambung ke selang ini harus bisa lepas dari lubangnya nah ini kawan ya itu kan tembus ke kap mesin itu sini ada selang yang di dalamnya nah, kondisinya masih bagus kawan masih bersih kalau yang bagian belakang ini pasti bersih nah sekarang saya akan perlihatkan dimana letak pin dan sekrupnya Nah untuk penguncinya itu yang susah ada di sebaliknya ya kalau kita menghadapnya seperti ini berarti ada di baliknya di belakangnya sini ini pin yang paling susah karena kita terhalang oleh saluran pembuangan kemudian sekrupnya ini ini sangat sulit sekali ini karena ini ruangannya sempit lalu sekrupnya ini menghadapnya ke atas ya kalau dari bawah kan mudah tinggal dimasukkan obeng dari bawah bisa keluar kalau ini kan sekrupnya menghadapnya ke atas jadi kita membukanya harus lewat atas tetap lewatnya dari bawah tangannya begini <tuh> kawan-kawan bisa menggunakan obeng yang kecil pokoknya yang kecil pendek masuknya tetap dari bawah sini lalu terus dimasukkan eh, diputar menuju ke bawah seperti ini lalu dilepas dikendorkan lalu dilepas nah saya akan memberikan tips nanti setelah kawan-kawan berhasil melepas cover evaporator saya akan berikan tips cara cepat melepas cover evaporator jadi caranya seperti ini mudah yang pertama kita tidak perlu memasang sekrup kedua sekrup pada cover ini kita tidak usah pasang lagi lalu 
Yang kedua kita beri pinnya itu tiga saja. Yang di depan dua. Lalu yang belakang satu. Sini. Jadi kalau kita mau membersihkan evaporator atau hanya sekedar mengecek atau melihat kita cukup melepas pinnya saja satu dua tiga dan ini semua posisinya mudah semua jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir apakah cover ini kuat atau tidak mudah lepas dan saya pastikan sangat kuat ya karena selain ketiga pin yang mengunci cover ini ada tiga buah mur baut yang membantu mengencangkan ya itu ya itu ada di bawahnya ini yang di bawah ini baut ukuran 10 wajib dilepas lalu yang dua lagi pada cover atas itu ada mur yang tadi cukup kita kendorkan saja tidak perlu kita lepas nah itu kalau sudah kencang saya berani jamin tidak akan lepas ya tidak akan kendor ataupun lepas dan di sini juga ada pada saluran pembuangan itu masuk ke lubangnya itu sudah cukup membantu saya sudah melihat keadaan dari evaporator ternyata masih bersih nanti saya akan pasang kembali dan untuk pemasangannya pun juga cukup mudah ya tadi sudah saya beritahu semua jadi yang susah itu pada saat awal kita membuka karena kita harus melepas dua sekrup lalu empat pin nanti kalau sudah berhasil melepasnya kita tinggal pasang tiga pin saja pojok sini sama yang depan dua untuk sekrup tidak usah jadi untuk pembongkaran untuk yang kali kedua ketiga keempat itu lebih mudah dan sangat cepat jadi itu saja ya kawan-kawan ilmu dan pengalaman yang bisa saya bagikan tentang cara melepas cover evaporator beserta tipsnya tips cara mudah melepas cover evaporator sebelum saya akhiri videonya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawanku yang sudah like, komen, dan subscribe saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan kalian dan untuk kawan-kawanku yang belum like, komen, dan subscribe segera like, komenlah yang baik lalu tekan tombol subscribe dan terakhir aktifkan loncengnya saya doakan kalian semua ditambah kesehatannya ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin buat kawan-kawanku yang muslim yang saat ini belum melakukan sholat ayo segera ambil wudhu lalu sholat supaya hidup kita semakin berkah amin sekian dari saya salam cara josi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kawan ini adalah seperangkat alat tempur saya yang membantu saya dalam proses pengambilan video jadi ada satu dua tiga empat ini alat yang sudah tidak bisa saya pakai lagi saya akan menjelaskan satu persatu yang pertama HP ini tidak mampu mengambil video dalam durasi waktu yang sangat panjang karena dalam proses pengambilan video itu banyak sekali terjadi kesalahan jadi butuh waktu yang sangat lama lalu yang kedua masih dengan HP ini HP hasilnya sangat bagus sekali kawan tapi masalahnya ada di sini nah ini HP sudah tidak bisa buat merekam video waktu itu saya sempat perbaiki tapi hasilnya tetap saja tidak bisa dan saya putuskan saya ambil lensanya ini lensanya aslinya seperti ini ini ya ini lensanya dia aslinya seperti ini nah akhirnya saya ambil yang ketiga ketiga ini ada 
kamera mirrorless kamera mirrorless ini hasilnya untuk pengambilan video juga bagus tapi sayangnya pada saat itu ini rusak pada bagian lensa lensa aslinya lensa bawaan kameranya itu rusak terus saya perbaiki hasilnya sama saja tetap tidak bisa dan ini hasil dari tangan jahil saya ini komponen dari lensa-lensanya ini saya lepas semua kemudian saya coba dengan lensa lain ini saya punya lensa 50mm ini beda merek tapi masuk saat itu masih bisa saya gunakan pada saat membuat video cara membersihkan evaporator AC mobil ini lensanya kelemahannya dia tidak bisa mengambil video dari jarak dekat jadi saya kalau pakai lensa ini itu sangat kesulitan sekali kalau mau mengambil video dari jarak dekat ini 30 cm saja masih buram paling dekat itu 1 meter baru bisa jelas sama cara membuat indikator pintu bagasi nah itu saya pasang kameranya di seberang jalan jadi syutingnya dari jarak jauh hasilnya seperti itu ya ini masih bisa digunakan dan hasilnya juga masih bagus sekali imbasnya adalah kamera pada akhirnya sistem rekodnya yang rusak